，我真的是服了呀！一天上一当，是当当不一样。这事儿跟您说啊，都不怕您笑话。本来这期视频啊，昨天就应该出来了，想说的是盖马三锤。其实我盖马三锤也不熟啊，上网搜资料呗，把资料给搜出来，然后踏踏实实的背下来。结果我一拆，都给拆懵逼了。他是一本正经的胡说带八道啊，不能走到这儿，他愣说是能走；能走到这儿，他说是不能走啊，直接给我拆蒙蔽了。咱们这期视频要说的是什么呢？正儿八经的盖马三锤，经过千锤百炼的。红方呢是以当头炮对平风马开局，当红方出局以后呢，黑方挑一个曲头平风马，红方往前一冲，黑方呢往前一撞。咱们现在可得注意了，按照红方的大谱来说，多数都会选择进居过河。为什么这么说呢？如果红方不这么走，让黑方给堵上，肯定受不了啊！这半扇就半身不遂了。但是当时红方真的是不走寻常路啊，直接选择一步平炮。有本事这哥们一动一试试，你这哥们一动啊，三路马呀肯定受攻，你可小心着我这招。所以黑方象三进五一飞，红方真的是不依不饶，直接往前一冲，形成了经典的盖马三锤。说你红方开局走两步兵到底啥意思啊？问题啊现在在黑方这里。首先你冲卒肯定不行，三路马白丢了，没办法，只能飞龙在天。首先你的中路薄了一层儿，而且你的三路马前面是两座大山呀。根本就压得透不过气来。此时红方跳边马，黑方出车，红方呢出车，黑方进炮过河。他这不是接啥意思啊？首先呢，把你的车给封住，同时准备把炮往过敲。俗话怎么说来着？集中优势兵力打歼灭仗啊！如果让黑方的炮过来，那么黑方集结了重兵在棋盘的右侧，所以红方呢自然不满意。红方上马，盖马三锤的经典可就来了。首先给你打一个隔断，你的炮呢就打不过来了，而且随时准备上马踩马。现在黑方肯定不服，你上马以后，你的车呀、啊、可就没有根了。你看我敢不敢抽你就完事儿了。黑方炮击中兵一将军，那么红方呢顺势一踩，黑方再把大车一失。说你红方的胆子怎么这么大呀？开局没几步棋，竟然敢弃车，这棋能拿下来吗？现在红方上马一将军，黑方走什么呀？人家把小马一踩，这边可还踩着车呢，所以黑方没办法，多数呢都会选择马跳窝心。红方怎么才可以继续自己的攻势呢？现在红方上中马，问题呢再次交给了黑方。首先准备上马卧槽，而且这边可还踩着足呢。你首先足五进一，不让我卧槽肯定不行。红方呢往上一踩，一边踩着炮，一边准备挂脚将军。这挂脚将军可不是闹着玩的呀，所以足五进一肯定是不行的。那说我窝心马是阵型弱点，我把窝心马跳出来行不行啊？那红方上马一将军，无论你黑方怎么赢家。人家卧槽一将军肯定受不了啊，所以现在把窝心马跳出来，操之过急了。比较顽强的走法是什么呢？黑方可以选择把象给落下来，那两座大山立刻就少一座，那痛快得多啊！同时呢，可以补后自己的中路。此时红方上马，这手棋啊可是暗藏杀机，一边准备卧槽将军，一边可还踩着炮呢。现在黑方可千万别乱走，比如说黑方进车怎么样啊？这小炮可是白吃白喝啊！红方把炮一杀，是趁你病要你命啊！现在黑方杀不起来，否则卧槽将军死齐了，这炮是白吃白喝，肯定受不了。现在黑方走什么比较合适呢？没办法，窝心马呀，赶紧跳出来。红方卧槽一将军，黑方没得说，只能上老家，顺势啊把中象一踩。说你这手棋啥意思啊？
。你现在黑方是不敢飞的，比如说黑方往上一飞，那么红方上马将军，这局不是白丢吗？局丢了，小炮还得凉凉。所以这么走的话，肯定是不行。那现在黑方走什么呀？这老将得给人家动换呀，要不上马将军还是丢车。首先往这边走肯定不行啊，人家退马将军又是先手，肯定受不了，是吧？所以说老将呢只能往这边走，红方呢依然有手段，直接马踩底势一将军，老将可就进不来了，中炮跟这架着呢，没办法，只能上老将，红方呢进军巡河，以后平车照江，绝杀无解，而且这手棋啊根本就拦不住。所以行棋至此，红方胜势。咱们把棋啊给摆回来，现在肯定会有人说：“大板牙子，你给我摆摆吧！人家已经吃一个车了，人家黑方又不傻，凭啥马跳窝心呢？让你给憋死？人家弃还失子不就没事了吗？你将军，我补士好像没事啊。咱们看看补这个士六进五行不行啊？此时红方呢，往上一踩，该来的总是会来。”黑方把车提起来，那么红方往前一压，这俩哥们直接半身不遂啊！黑方肯定不服，说虽然我这俩哥们不怎么地，你这俩哥们也不咋地啊！黑方狙杀底象，一边杀着炮，一边杀着马，好像是二者必得其一。但是红方平炮，黑方依然是麻了爪啊！现在吃马肯定不行。如果黑方把马一吃，那么红方点炮下二路，这炮架子可是铁的，人家有中炮啊，所以说是补不起来，狙呀、啊、就被打死了。退回来有马不动啊，直接敲。所以现在吃马呀肯定是不行的，黑方没办法，只能平局捉炮，红方呢平炮战擂，这手棋依然是暗藏杀机，你不理呢进炮打死局。黑方的车怎么才能活呢？是不是只能把车退回来，先防守再说了？红方上马，又是一脚先手啊，先手踩马。现在这个车看肯定是不行啊，因为你的车呢还有任务呢。红方把马一踩，黑方一杀，这小炮又打车去了，肯定是不咋地。所以现在黑方没办法，要想活马呀，只能退回去了。咱们可瞅结实了呀！现在红方的攻势可就来了，直接狙杀中卒。你这俩哥们我还不拉了，直接叫杀去了。现在狙砍中士可就死棋了，直接大刀弯心。布里，您看看狙砍中士，一边狙将着，一边炮将着，这马还看着狙，直接就绝杀了。所以现在黑方必须得解杀，要想解杀，只能落象，对吧？那么红方平狙。以后狙杀底势将军还是死棋，这大中炮可架着呢。黑方想解杀，只能退车，因为老将啊他出不来。此时红方上马，以后准备挂脚将军还是死棋，就欺负你老将出不来呀、啊。黑方怎么才能解杀呢？好像说现在退马是可以了，你的车现在不能杀底势了，没有炮架子了呀。咱们可瞅结实了。现在红方的神之一手可就来了，红方弃车杀底势。现在老家不能动换，没办法，只能吃车啊，是吧？老家出去也不行，没办法。当把车吃掉的一瞬间呢，红方上马一将军，马后炮绝杀无解。细心的观众啊，可能已经发现了，现在补士六进五根本就是自杀呀。人家上马踩马，老将可就出不来了。所以说现在好像应该补士四进五，那这么补行不行呢？红方往上一踩，该来的呀总是会来。当黑方进车以后，红方呢上马，这小马可是白吃白喝呀。黑方怎么办呢？因为这边啊是无根居炮，黑方现在杀底下、啊、是不行的，人家闪开不就完事了吗？小马还是受攻啊，所以现在黑方是万般无奈，要想保马呀，只能退车看住再说了。现在红方相当的开心，您老爷子回去看家了。
，我呢往前一堵，敌退我进。咱们看眼盘面，黑方还有什么子可以动呢？这俩哥们让红方给拉住了，这俩哥们也是动弹不得呀。所以黑方好像没得走了，只能卒五进一了。红方接下来相当的简单啊，直接把小马给你换掉再说。当你黑方杀过来以后，红方呢退马。一边踩着车，一边可踩着足呢。你这个车只能闪开，那么红方顺势再一踩。现在这三哥子啊，还是动换不了，让红方压的根本就抬不起头来呀。所以以后眼看着红方走齐，当前盘面肯定是红方优势无疑。那有些棋友呢，对刚一开始下这个棋呢，是吧？有时候。这个掌握不太好，有可能哎，这个地方顺手呢就出车了。但是这个地方大家记住啊，如果你出车的话，人黑方呢这个地方走个炮二进四，先封住你这个车啊，你这个地方就盖马三锤就跳不上去了啊。如果你再跳的话，大家发现什么？他这个地方人家打你中中兵之后呢，有个反将你的这个手段啊，将你这个地方抽车，是吧？所以说你这个马就跳不上去了。俗话说得好啊，有矛就有盾。既然盖马三锤这么厉害，谁走谁赢棋啊？哪有那事儿啊？其实红方呢也有阵型弱点。红方当头炮，黑方呢走成屏风马的布局。当黑方跳马以后，红方往前一冲，黑方对冲一卒。既然说红方的正谱是进车过河，你不走正谱，而是选择了一步平炮。那红方究竟有没有阵型弱点呢？现在黑方以暴制暴的好棋，就是直接进炮过河。你不出来，干脆啊，您就是夹着带着吧。现在红方的补偿是什么呀？既然说你给我补住了，那肯定我得反击你的三路线。黑方马跳窝心，地骑锋芒，红方的补偿可就是这一个破兵了。你不攻我，我可拱你。所以红方往前一冲，黑方呢炮击中兵与将军，这手棋可太凶悍了。现在你红方认怂肯定是不行的。比如说我红方踏踏实实的补士，让你黑方掐一个对窝车，我往回一踩，你再摆一个中炮，不仅中路是有攻势的，而且你出车的速度那是相当的快呀。所以红方这个盘面呢是不能接受的。说你红方不服，你能走啥呀？直接炮击中卒一将军，来一个反将。待会儿呢，我先手掐你的对窝车。既然说刚才你红方敢弃车，我们黑方是怂人吗？直接把你的大中炮一踩，我也弃给你一个局势。现在红方可没得选了，这大中炮都进人兜里了，只能把车一吃。黑方的退炮。这手棋可是暗藏杀机，以后准备退马踩车，然后平中炮将军可就死棋了。一边踩着车，一边招着杀，那肯定受不了啊。所以说，好像这个车必须得动啊。那说红方退车行不行呢？其实这手棋啊，无济于事。黑方上马，以后准备平中炮将军。现在红方怎么才能解杀呢？人家要是平中炮一将军，自己只能把车给填上了，那正好是马脚肯定不行。但是现在上老将啊，依然是不行的。人家踩马是带将军的，那多爽啊！可不能让黑方这么爽啊！所以红方没办法，只能平兵了。你如果重炮一将军，好歹我能拿兵填上呀。此时黑方往出一踩，红方怎么办呀？肯定得吃马呀。要不然你重炮将军马就吃不着了。当红方吃马以后，黑方重炮一将军，这大车得给人家填上啊！这马可不是白吃的。黑方往回一踩，一边吃一个车，一边准备上马重炮将军。所以当前盘面肯定是黑方胜势。咱们呀，再把棋给摆回来。既然现在轮到红方走棋了。当五只鸡是受不了黑方退马踩车啊，这一边重炮将军一边踩着车，那谁受得了啊？但是现在红方的车呢又不能动换
，没办法，只能上老将了。黑方假中炮可是不依不饶，以后准备退马将军，我就要吃你的车。这局不能白给吃啊，只能退局。黑方上马一将军，现在垫局肯定不行啊。人家刚从这儿跳开，你在田上，那不是白田炫吗？必须得动老将了。老将往这边走肯定是不行。黑方啊太愉快了。黑方平炮一将军，这马腿可露出来了。垫局又是白田炫，没办法，只能进老将。黑方踩马呀，是带将军的，是连吃带喝，连喝带拿呀。这么走红方呢是不能接受的，所以黑方平炮一将军，红方的老将只能往这边走。黑方平炮，这手棋可太凶悍了，以后上马将军可就拦不住了。你红方走什么都无所谓啊。比如说红方上边马，那么黑方上马一将军。这老将不能进去啊！人家踩马又是带将军的，连吃带喝，连喝带拿，所以现在红方没办法，只能垫炮。黑方平炮一将军，气给你一个马吃，我看你吃不？现在红方啊，肯定不能吃马，否则黑方上马将军，马后炮死齐了，那这不帮忙吗？现在红方的炮呢，只能闪开，闪在哪儿啊都无所谓。黑方上马一将军，你还得填回来，继续上马一将军。不仅炮僵着，现在呀马还僵着呢，没办法，这个小炮啊只能填回来。然后呢，咱们把这个炮啊随便往兜里一装，走在哪儿都无所谓啊。现在是一个马后炮将军的绝杀，现在炮填不上，老将进不去，直接死劫。点关注不迷路，咱们下期视频更精彩。